సో హాయ్ అన్న అవర్ యూ హాయ్ బాగున్నారా బాగున్నా చాలా బాగున్నా అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఇదంతా నాకు కలలా ఉంది అన్న ఎందుకంటే మిమ్మల్ని జస్ట్ టూ వీక్స్లోనే నేను ఆ కుల్లం కుల్లాలో కూర్చోబెట్టడం అనేది చాలా సంతోషంగా చాలా ప్రౌడ్గా ఉందన్న నా కూడా సంతోషంగా ఉందండి ఎందుకన్నా యాక్చువల్లీ మీరు బేసిక్గా ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ రైట్ ఎస్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అంటే మా మిత్రుడు ఒకరు చేసి ఉండే చెలకల అట్లా ముచ్చట పెట్టుకున్న ఇద్దరం కలిసి ఆ ఇంటర్వ్యూకి ఇంటర్వ్యూకి జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరాక్ ఉంటుంది అండ్ మేము ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఏమన్నా అటు ఇటు మాట్లాడితే మీ మీరు సిఐ కాబట్టి ఆ సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ అని చెప్పేసి లోపల పెట్టే ప్రయత్నం చేయకండి ఇట్స్ మై రిక్వెస్ట్ ఎందుకంటే నేను లోపల పోతే భయం కదన్న నేను బయట ఉంటేనే పబ్లిక్ పబ్లిక్ వస్తే నేను చేయవచ్చు నేను లోపల పోతే ఏం నాలుగుడల మధ్యలో ఉంటుంది అంటే భయపడి నేను లోపల పోతా అని అనట్లేదు బయట ఉన్నా అనుకో మస్తు మంది ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన పరిస్థితి చాలా మంది యూజ్ అవుతా అంతే అంతే సో ఏమన్నా అటు ఇటు అడిగితే కేసులు పెట్టి లోపల పెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి అట్లాంటి ఏముండదు మళ్ళీ మేము యూనిఫామ్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి దానిలోనే వస్తా ఉంటా నేను నువ్వు కుల్ల కుల్ల అడిగినా కుల్ల కుల్ల చెప్తా కానీ ఇన్ సర్కిల్ లోనే చెప్తా అంటే సర్కిల్ నేను ఏం అడగాలనుకున్నాడు అడుగుతా అన్న అడుగు ఏది అడిగినా పబ్లిక్ కోసం అడుగుతాను ఓకే అండ్ మోర్ ఎవర్ నా కుల్లం కుల్ల ఫ్లోర్ లో ఎమ్మెల్యేలు కూర్చున్నారు ఎమ్మెల్యేలు కొడుకులు కూర్చున్నారు షీటర్లు కూర్చున్నారు రౌడీ షీటర్లు కూర్చున్నారు ఇదే ప్లేస్ లో అండ్ ఆంటర్ప్రైనర్ కూర్చున్నారు సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ కూర్చున్నారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక డిపార్ట్మెంట్ వ్యక్తిని నా కులం కులలో కూర్చోబెట్టి అది కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను సో హ్యాపీ మూమెంట్ అన్న సో నా డ్రీమ్ మీతో కూడా ఫుల్ఫిల్ అయింది ఎందుకు సిఐ కాశీరామ్ గారిని నా ఫ్లోర్లో కూర్చోబెట్టడానికి దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవన్నీ నేను ఈరోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో కథ పట్టించేస్తాను స్ట్రైట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి డిపార్ట్మెంట్ అంటే నాకు రెస్పెక్ట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ బేస్ చేసుకుని అడుగుతాను ఇలాగోనా ఎస్ నా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చెప్పు కాశీరామ్ అనే వ్యక్తి ఒక్కొక్క ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల యువకుడు యు ఆర్ జస్ట్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పర్సన్ అన్న అండ్ మీరు ఎక్కడో అంటే నేను గట్టి చెప్పాలంటే చెప్పు లేని పరిస్థితి దరిద్రానికి ఇక ఎవరు పరికాష్ట అని ఉంటే అంటే మీరు అంటే ఆ పెరిగిన వాతావరణం మీరు ఒక ఎస్టీ క్యాచ్ చెందిన వ్యక్తి మీరు అంటే కష్టాలు ఎప్పుడు చూడాలో ఆ కష్టానికే విసుగుట్టిన చెందిన వ్యక్తి అంటే ఇంత దరిద్రంగా చెప్తున్నాను అంటే ఇన్ డెప్త్గా అర్థం కావాలండి ఆ స్థాయి నుంచి టూ తెలుగు స్టేట్స్లో డిపార్ట్మెంట్ అంటే వీడ్రా వీళ్ళ ఉండాలరా అని ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్ మీడియాలో మీ మీద ఒక వట్ రివ్యూస్ కానీ మీ పేరు వైరల్ అవ్వడం కానీ ఆర్టికల్స్ రావడం అనేది ఏ విధంగా చూసుకోవచ్చు దరిద్రం నుంచి శాసించే స్థాయికి వచ్చినామంటే ఏ విధంగా చూసుకోవచ్చు నేను అంటే శాసించని చెప్పలేను తమ్మిడి నేను కానీ అంటే యూత్లో క్రేజ్ అది మీరు మొన్న మీరు చెప్పినప్పుడు నేను షాక్ అయినా రాయలసీమలో మీ స్టేటస్ పెట్టుకున్నారు అన్న చూడడానికి కూడా అన్న నేను మళ్ళీ చెప్పడం మర్చిపోయినా గంగుల భానుమతి అనే ఒక పేజ్ ఒక అడ్మిన్ ఒక మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు తను స్టేటస్ లో మీరు చూడం తను పక్క రాయలసీమ అనంతపూర్ వ్యక్తి తన ఆ స్టేటస్ లో మిమ్మల్ని చూడము ఎవరు అన్నా అంటే నాకు తెలియదు నాకు నచ్చింది అన్నారు ఈజ్ ఆ రెడ్డి మీరు ఒక ఎస్టీ క్యాస్ట్ కులం మతం లేకుండా తను మిమ్మల్ని పెట్టడం అట్లా చాలా మంది స్టేటస్ లో చూడ్డాము మీ గురించి నేను ఎంక్వైరీ చేసి అడిగితే వరంగల్ జిల్లాలో రే ఈ క్రియేటర్ ఈజ్ ఓన్ ఓన్ ఐడెంటిటీ అన్న అసలు మస్తు మాస్ ఫాలింగ్ ఉందన్న ఈజ్ అ రైట్ పర్సన్ ఫర్ యూ కులం కులా అన్నప్పుడు నేను చూసినాను సో ఎక్కడో వారు మూడో ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో తనకంటే ఒక హైప్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్టే మామూలు విషయం కాశీరామ్ గారు అట్లే అట్లేం లేదమ్మి అంటే మనకు ఇప్పుడు కామన్ గా పోలీస్ అంటే మనం ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉంటాం పోలీస్ అంటే ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే బిఫోర్ అంటే యూనిఫామ్ వేసుకున్న వాళ్ళు వేసుకోకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది కష్టపడుతుంటారు అంటే సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక యూనిఫామ్ వేసుకున్న పోలీసే చేయాలని ఏం లేదు యూనిఫామ్ అయిన వాళ్ళు కూడా కొంత పని చేస్తుంటారు కొంత ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు కానీ ఎవరికైనా ఆడ గొడవ పడుతున్నా కూడా ఆపేటోళ్ళు కూడా పోలీసే వాళ్ళ యూనిఫామ్ ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇద్దరి మధ్య సంఘర్షణ నడుస్తున్నప్పుడు ఆపేటోళ్ళు కూడా పోలీసే నా ఉద్యోగం నేను చేసుకుంటా కామన్గానే అంబేద్కర్ గారు అన్నట్టు అభివృద్ధి అంటే అద్దాల మేడలు రంగుల గోడలు కాదు భారతదేశంలోని ప్రతి భారతీయుడి యొక్క నైతిక అభివృద్ధి జరిగినప్పుడే నిజమైన అభివృద్ధి జరుగుతున్నట్టుగా భావిస్తున్నాడు ప్రతి మూలలో ఉన్న పేదవాడు కూడా సమానమైన చదువు వైద్యము అన్ని అందుబాటులో రావాలని నా కోరిక అందుకని ప్రతి పేదవాడు కూడా ఉన్నత చదువులు చదవాలి ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వెపన్ విచ్ కెన
డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో పొట్టలు గిట్టలు చూస్తున్నాం ఖాళీ సినిమాలో మాత్రమే ఆ డిసిపి రామచంద్ర నాయుడు రామచంద్ర అని ఘర్షణల మూవీలో సూర్య సింగం వన్ టూ త్రీలో వాళ్ళు మాత్రమే స్టైలిష్గా ఉంటారు అనుకున్నా అనుకోవడం కాదు ఉంటారు కానీ కొంతమంది ఉంటారు దాంట్లో మీరు అది టాప్ అని అదే యూ లుక్స్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ అండ్ హంక్ హై టు ఆ పర్సనాలిటీ మీ వీడియోస్ కూడా చూసిన స్లో మోషన్ నడుచుకుంటా మీలో మల్టీ టాలెంటెడ్ ఉన్నాడు అన్న థ్యాంక్ యూ తమ్మి అంటే ఇట్లా చెప్పడం వల్ల నాకు తెలుస్తుంది కానీ నాకు కూడా పెద్ద తెలియదు ఇది వాళ్ళు వీళ్ళు అట్లా చెప్తుంటారు లేదన్న యూ లుక్స్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ అన్న నేనే చెప్తున్నా కదన్న నేను ఓన్ పొగడను పొగడను అంటే కాప్ అంటే ఈ మధ్య కాలం చూస్తున్నా కదన్న పుట్టలు గిట్టలు వేసుకొని సంపదలు అంత టైమింగ్ ఏంటంటే టైమింగ్ లేక పాపం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూటీలో వాళ్ళకు మెను సరిగా లేక డైట్ సరిగా మెయింటైన్ చేయలేక కొద్దిగా బందోబస్తుకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా వాళ్ళ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ సరిగా ఉండదు హోటల్ ఫుడ్ తినడం ఆ పరంగా అవుతుంటుంది కొన్ని కొంత అంటే ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అనేది కామన్గా మన మైండ్ సెట్లో ఉండాలి అది అంటే మనం రోజు ఒక వన్ అవర్ అయినా ఇది బాడీకి కేటాయించాలనేది ఉండాలి అంటే నేను ఇంతకుముందు అన్న కదా మన మనం అత్యంత విలువైనది అంటే మన శరీరమే మనం ఏడు ఉంటాం మన శరీరంలోనే ఉంటాం మన మనసు ఆడిన ఉంటుంది మన గుండె ఆడిన ఉంటుంది కిడ్నీ ఆడిన ఉంటుంది ఏదైనా సో నువ్వు ఒక డూప్లెక్స్ హౌజ్లో ఉన్నావా లేదంటే ఒక వంద ఎకరాల ఫామ్ హౌజ్లో ఉన్నావా ఒక రిచెస్ట్ బిల్డింగ్ బాంబేలో ఉన్నావా ఇది ఇది కాదు నీలో నువ్వు ఉంటావు కాబట్టి నీ శరీరాన్ని అద్భుతంగా మలుచుకోవాలి అది చాలా గొప్ప విలువైనది కదా దాన్ని దానికోసం నేను ఎక్కువ కేటాయిస్తుంటా సూపర్ బాగా అన్న స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ మీ దృష్టిలో పోలీస్ అంటే ఏంటిదన్నా పోలీస్ అంటే ఇదని నేను అంటే అదే సామాజిక సైనికుడు అందరు రక్షించే ఒక సైనికుడు ఎవరికి ఇబ్బంది వచ్చిన ఆపద్ బాంధవులు ఆదుకునే వ్యక్తి అందుకని దానికి అంత క్రేజ్ ఉంటుంది కామన్ కానీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కానీ పోలీస్కి ఎందుకు క్రేజ్ ఉంటుంది అంటే ఏదైనా చే ఛేదించగలడు దాన్ని సాధించగలడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పోలీస్ అంటే సామాజిక కష్టంలో ఉన్నప్పుడు దగ్గర ఉండేవాడు అర్థం చేసుకునేవాడు అన్నారు కానీ ఇప్పుడు పోలీస్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మీరు కూడా చూసి ఉండొచ్చు గత సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఎక్కువ పొలిటీషియన్స్ ఎక్కువ వార్తలు వినడం లేదు ఎక్కువ డిపార్ట్మెంటే వార్తలు నిలబడుతుంది సిఐలు ఎస్ఐలు ఇంక్లూడింగ్ హోమ్ గార్డ్లు కూడా కానిస్టేబుల్ కూడా ఈ నలుగైదు పేర్లు చెప్పుకుంటూ పోతుంటే మనకు సమయం దొరకదు అమ్మాయిని హెరాస్ చేయడము కామన్ పీపుల్స్ సతాయించడము డిపార్ట్మెంట్నే డిపార్ట్మెంట్ అంటే వీడ్రా పోలీస్ అనే నుంచి అమ్మ వీడితో ఎందుకు రాదు ఆయన అనే దాకా వచ్చింది పరిస్థితి ఎంత అయిపోయిందంటే పోలీస్ అంటే నేను ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే ఇది మీకు నొప్పి ఉండొచ్చు పోలీస్ అంటే మీ మా దృష్టిలో మా దృష్టిలో ఒక రాక్షసుడు అనే దాకా వచ్చింది అన్న మీద ఏ విధంగా చూసుకోవచ్చు నేను కొంతమంది పోలీసులు మాత్రమే చెప్తున్నాను ఆ కొంతమంది పోలీస్ వల్ల మిగతా వాళ్ళ మీద అది అయిపోయింది ఇప్పుడు గట్టిగా వెళ్ళి మీరు నార్మల్గా మనం బయటకు పోయి అడుగుతాయి అరే పోలీసు వాళ్ళు ఏంటంటే సౌత్ దోసో గాలి అంటారు సౌత్ దోసో గాలి అంటారు పోలీస్ అంటే ఒక రాక్షసుడు అంటారు పోలీసు అంటే యూనిఫామ్ వేసుకున్న గోండా అంటుంటారు పోలీసు వాళ్ళు అంటే న్యాయం కోసం పోతే వాళ్ళు మన జీవితం అన్యాయం చేస్తారంటుంటారు ఉదాహరణకు ఒకటి చూపిస్తానన్న ఉదాహరణకి ఒకటి చూపిస్తాను అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ నేను బాగా నొచ్చుకొని దిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి కారణం కూడా అదే బాగా నొచ్చుకొని బాధపడి ఎమోషనల్ అయిన మూమెంట్ ఇది ఇవన్నీ ఓకే తప్పు అన్న సి తప్పు ఇతర వైపు ఉందా అవతల వైపు ఉందా పక్కన పెడితే మీరు మాకు ప్రొటెక్టర్స్ మీరు మాకు దేవులతో సమానం కష్టం వస్తే దేవుని ఫోన్ కొట్టాం మీకు కొడతాం అలాంటిది మీరే ఒక ఆడపిల్లతోటి సరే మొబైల్ లాంటి ఇచ్చి పెట్టేసే ఆడపిల్లలతోటి కానీ అన్యాయం న్యాయం కోసం పోతే మాకే మా జీవితాలమే అన్యాయం అవుతుంది అన్న దీన్ని మీరు ఏ విధంగా చెప్తారు అయితే నేను ఆ విషయం నాకు తెలియదాం ఇప్పుడు నేను మీరు చూపించదాక నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ నేను ఫాలో కాలి ఈ మధ్యలో నేను ఏమైనా ఈ కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద నాకు ఐడియా లేకుండే ఒక వన్ వీక్ నుంచి నేను వేరే వర్క్లో బిజీ ఉండే అట్లా చెప్పడం అనేది బాధాకరమే అసలు అంటే తను ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిందా ఏదన్నా కూడా మనం ఒకసారి యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత మనం కంపల్సరీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాల్సింది బ్యాలెన్స్ సిచ్యువేషన్ మనం హ్యాండిల్ చేయాల్సిందే కానీ మీరు అన్నట్టు పోలీసు గుండా రాక్షసుడు అలాంటి ఏమి లేదా మూడు అంటే మీరు అడిగి ఉండొచ్చు బయట పబ్లిక్ మనము ఒక పని చేద్దాం లేదా పోలీసులో చాలా అంటే నేను కేసీఆర్ గారు మన రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత పోలీసు వాళ్ళకి మీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చిన పెద్ద పీట దేనికి వెళ్ళదు ఇటు జాబ్స్లో విషయంలో కానీ ఆ కంఫర్ట్ విషయంలో కానీ ఒక ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చినారు కానీ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్
ఏ దిగురా బై దిగు అని చెప్పేసి వాంత వైరల్ అది వైరల్ అయింది ఒక కామన్ మ్యాన్ ఒక పోలీస్ ఆఫీస్తో బైస్ చేసుకుంటే అది వైరల్ అయిపోయాడు అంటే ఏమైపోయింది అంటే డిపార్ట్మెంట్ అంటే పబ్లిక్లోకి వచ్చిన మాట ఏంటంటే ఇదే వాళ్ళు ఏమో బయట రౌడీలు గుండాలంటారు కానీ యూనిఫామ్ వేసిన రౌడీ గుండా అంటుంటారు అన్న ఎందు మీద స్టేడియం చెప్పండి మీకు కూడా తెలుసు ఆరు నెలల నుంచి న్యూస్ లో ఎక్కువ నిలిచింది మీరే తిప్పి కొట్టొద్దా తిప్పి కొట్టడం కాదు అంటే పోలీస్ నేను చిన్నతనంలో చూసిన పోలీస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండే వాస్తవానికి అంటే మేము ఊర్లలో ఒక హోమ్ గార్డ్ వస్తున్నా కూడా మేము భయపడేది బిక్కు బిక్కు అనేది యాక్చువల్లీ అంత భయం ఉండేది ఇప్పుడు అది లేదు అంటే చాలా ప్రొఫెషనల్ గా వాళ్ళు ఎవరిని కూడా చాలా మృదువుగా దాన్ని చాలా చాలా సున్నితంగానే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అంటే ఎక్కడో ఒక ఇన్సిడెంట్ అయి ఉండొచ్చు అయి ఉండదని నేను చెప్పా అక్కడక్కడ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు అందరూ ఒకే దాని నుంచి రాలేదు ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు అంటే ఉగాండా నుంచినో కేనియా నుంచినో వెస్ట్ నుంచి పట్టుకొచ్చిన వాళ్ళు కాదు మన ఊర్లోనే మన ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చిన బిడ్డలు వీళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి పట్టుకోరాగా మన ఇంటి పక్కడో మన తమ్ముడో మన అన్నో కానిస్టేబుల్ సెలెక్ట్ అవుతారు ఎస్ఐగా సెలెక్ట్ అవుతారు అంత చాలా వెనకబడ్డ నుంచినే వస్తారు జీతాలు ఇచ్చేది కూడా మేమే అన్న ట్యాక్స్ పేయర్స్ మీ కాడ నుంచి జీతం వస్తుంది లేదని మీరు మాకు పని చేయాలి మీకే ఆబ్వియస్లీ మీకే పని చేస్తారు ఏం పని చేస్తున్నారా మనుషులు ఇబ్బంది పెట్టే పనులా మనుషులు సతాయించే పనులా న్యాయం కోసం పోతే అన్యాయం చేసే పనులా ఒక కాశీరామ్ ఉండొచ్చు కాశీరామ్ కూర్చోబెట్టడం కారణం కూడా ఏంటంటే అన్న మిమ్మల్ని సగం జీతగా అంటారు అన్న మీకు మీకు తెలుసో తెలియదు అంటే మీకు తెలిసే కదా మిమ్మల్ని ఒక సగం జీతగా అంటారట మీ జీతంలో సగము సాయం చేసే వాళ్ళకే వస్తుంది అంట ఏమన్నాక ఏ పని కావాలన్నా ఏమైనా ఉద్యోగం కావాలన్నా అసలు కులము మతం చూడకుండా సర్వీస్ చేస్తారు నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఏంటంటే ఈ వ్యవస్థలో కూడా పోలీస్ వ్యవస్థలో కూడా ఇట్లాంటి కాశీరామ్ లాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారా సస్టైన్ అవుతారా అనేది నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించి మేము కులం కూడా కూర్చోబెట్టినాను చాలా మంది ఉంటారు మంది ఉంటారు పోలీస్ పోలీస్ చూస్తే మాకు ఛాతి లేపాలి అన్నట్లు మేము పోలీసు చూస్తే ఛాతి లేపాలి చెల్లుడు కొట్టాలి మిమ్మల్ని చూస్తే ఛాతి లేపుడు కాదన్న దొరా బాంచన్ అన్నట్టు తయారైతే అసలు లేదు అసలు నేను అంటే దీన్ని తిప్పి కొట్టే ప్రయత్నం చేయట్లేదు కుల్లకుల్లా కుల్లకుల్లా చెప్తున్నా నేను కుల్లకుల్లా చెప్తున్నా అట్లా ఏం లేదు అద్భుతంగా ఉంది అంటే మంచిగా ఉన్నది అంటే అంత దారుణంగా ఏం లేదు మీరు న్యూస్ న్యూస్ చదువుతలేరేమో మీరు పేపర్ చదువుతలేరేమో ఖాళీ సర్వీస్ మీదనే ఫోకస్ పెట్టున్నారు కానీ అప్పుడప్పుడు కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద మీరు మాట్లాడాలి అధికార దృష్టి దాకా వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా దీన్ని బట్టి కూడా వాళ్ళు తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్న ఎందుకంటే ఉదాహరణకి నేనే కన్నా చాలా మంది నేను సఫర్ అవుతున్నాను నేను కూడా కొన్ని విషయంలో మొన్న ఎగ్జాంపుల్ అన్న నేను తప్పు చేసిన తప్పు చేయలేదు మొన్న నేను ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తుంటే నా కార్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టింట్ ఉంది అన్న కార్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టింట్ నన్ను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆపినాడు ఆపితే నేను వాళ్ళకి చెప్పినాను సార్ నాకు టైం అయిపోయింది సార్ అదేముండదు అని రిక్వెస్ట్ చేసినాను మా బావ గారు కూడా సిఐఏ మా అక్కడి నుంచి నా బాబా గారు సిఐకి ఫోన్ చేసి అన్న జరిగి చెప్పాను నేను వెళ్ళిపోతాను అంటే వీ హ్యాడ్ సోర్స్ కాబట్టి నేను మాట్లాడాను ఆ మనిషి ఏమనుకున్నాడు ఈ జస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కొత్తగా అయినట్టు పిలగాడు అనుకుంటా ఆయన ఘర్షణ సినిమాలో రామచంద్ర నాయుడు అనుకుండేమో మరి వెంకటేష్ అనుకుండేమో నాకు ఎక్స్ట్రా ఒక థౌసండ్ రూపీస్ పెనాల్టీ చేసినాడు మంచి పని చేసాడు నువ్వు ఆడుకుందాం చూసినా కానీ నువ్వు ఆడుకున్నాడు ఆయన నేను వేసిన ఎందుకు అంటే ఆయనకి ఇంక ఫోన్ కలిపిన ఎందుకు తమ్మి అంటున్నాడు ఆయన సార్ నేను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చున్నాను వేల ఐదు రూపాయలు ఎందుకంటే అట్లా నేను ఉంది కాబట్టి కట్టుకుంటా బయట వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారులే అయినా ఈ కాంట్ ఈ అన్న మీరు మా మామూలు అంటుంటారు అన్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని మా మామూలు ముందు మేము మామూలు పిలుచుకుంటాం అన్న మిమ్మల్ని అవునా మీరు మాకు ఎదురు కట్నం ఇవ్వాలి సార్ మీరు మాకు కట్నం ఇవ్వాలి మేము మీకు ఎదురు కట్నం ఇస్తున్నాం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో బయట మస్తు ఉందా మీరు ఒక యూనిఫామ్ విసి పెట్టి తిరగండి పోలీస్ వ్యవస్థ మీద ఉన్న అభిప్రాయం దీనికి సేకరించండి నేను కాశీరామ్ అనే వ్యక్తి అట్లాంటి వంద కాశీరాములు కావాలని కోరుకుంటున్నాను అన్న నేను గుసపెట్టి మేము భజన చేస్తలేనాను ఎందుకంటే మీరు నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే మిమ్మల్ని సగం జీతగా అనేది నాకు నచ్చింది అండ్ మీరు చేసే సర్వీస్ నచ్చింది అండ్ యు ఆర్ ఎ యంగ్ పర్సన్ అండ్ యూ డన్ ఎ గ్రేట్ థింగ్స్ అని అవి నేను చెప్తూ ఉంటే అది మీరు ఎందుకంటే కులం కులం అంటే డబ్బా కొట్టేది కాదు నేను కొన్ని విషయాలు మాకు చెప్తున్నాను సో దీన్ని మీరు ఏ విధంగా చూసుకోవచ్చు అన్న దీన్ని మన ఏదైనా సమూల మార్పు రావాలని కోరుకుంటారు తమ్ముడు ఎప్పుడు సొసైటీ మంచిగా ఉండాలి అందరూ సుఖంగా ఉండాలి శాంతి భద్రతలు బాగుంటాలి ఎవరైనా కోరుకుంటారు సరే ఈ కాంటెక్స్ట్ మనది కాదు అంటే దీని మీద మనం స్పందించడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అండి చాలా మంది ఆఫీసర్స్ ఉంటారు వాళ్ళని అడిగితే బాగుంటుంది ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో
మాకు తెలిసిన అన్నగారు కూడా ఎస్ఐ ఐ రెస్పెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ బట్ డిపార్ట్మెంట్ లో కొంతమంది వ్యక్తులు మాత్రమే ఇలా ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు మాత్రం చాలా మనసులో కూడా రకరకాల ఉంటారు కదా మీకు తల్లి కడుపులో పుట్టిన వాళ్ళే ఒక ముగ్గురు మూడు పార్టీలో పోతారు ఇది ఒక పార్టీ ఎక్స్ పార్టీ వై పార్టీ ఒక తల్లి కడుపులో ఏ పార్టీకి పోయినా ప్రజల కోసమే పోతారు సరే పోతారు వాళ్ళ వాళ్ళే ఒకటి కలయికత ఉండరు పోలీసులో వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటే ఆలోచనతో వచ్చిన ఒకటే ఆలోచనతో ఉండాలని ఉండదు కొద్దిగా అటు ఇటు ఉన్నా కూడా సెట్ అయితే ఉంటారు అంతా అలా ఏందని ఈ మధ్య మా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కాకి నుంచి కదర్ వైపు చూపులు అంటూ ఉంటారు చూస్తున్నారు అట్లా మీరు ఏం యాక్టింగ్ అన్న మీరు చూపు చూపు అంటే చూపుతో చూస్తారు ఎట్లా వాళ్ళు అంటే వేసుకోవాలనే ఆలోచన ఉంది కదా అన్న ఇప్పటి వరకు మీరు కాకి షర్ట్ వేసుకునే రోజు కూడా కదర్ షర్ట్ వేసుకోవాలని తహతలా ఆడుతున్నారు అంట కదా ఆల్రెడీ కొంతమంది సక్సెస్ఫుల్ ఎంపీలు అయినారు ఎంపీలు అయినారు ఎమ్మెల్యేలు అయినారు ఇప్పుడు మీ వైపు కూడా పాలిటిక్స్ వైపు మీ దృష్టి ఉంది అండి సామాజిక సేవలలో ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాయి అంటే కొద్ది పేదలు చదవడంలో కానీ లేకుంటే విద్యకు దూరం అయిన వ్యక్తులను విద్యలను తీసుకురావడం కానీ వాళ్ళ గైడ్ చేయడం కానీ అంటే నేను పుట్టిన ఏరియా అలాంటిది చాలా పేద ఏరియా ఏజెన్సీ మాది అడవిలో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి రోడ్లు రోడ్లు లేవు అంటే రోడ్డు సౌకర్యం లేని విద్యుత్ సౌకర్యం లేని ఊర్లకి వెళ్ళి నేను బుట్టి వచ్చిన సో నాలాంటి బిడ్డలు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళ కోసం నేను ఫస్ట్ నుంచి కష్టపడతాను మా అమ్మ అదే అంటుంది నువ్వు ఎందుకు రావాలక ఇది అన్నప్పుడు నేను అదే అంట ఇప్పుడు మా అమ్మ చే చెప్పులు మారి ఉండొచ్చు కానీ ఒకప్పుడు మా అమ్మ చెప్పులు వేసుకోవడానికి దారంతో కట్టుకునేదన్నట్టు మా అమ్మకి అంట నువ్వు ఈరోజు ఒక వేసుకున్న చెప్పులు నాకు గుర్తురావే నా బాల్యంలో వేసుకున్న నువ్వు చెప్పులు ఉంటాయి కదా సుదిలి కట్టుకొని దారం కట్టుకొని ఉన్నాయి కదా అలాంటి తల్లుల బిడ్డలు చాలా మంది కష్టపడుతున్నారు కాశీరామ్ లాంటి చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళని వెలికి తీసే క్రమంలో నాకు కొద్దిగా రిస్క్ అవుతుంది అమ్మ దెన్ నువ్వు ప్రతి ప్రధాన్ని కంఫర్ట్లో ఉండాలని నువ్వు అనుకు నాకని చెప్పేసి అమ్మతో ఎప్పుడు నేను ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తుంటా ఆ క్రమంలో మనం సర్వీస్ చేస్తుంటాం ఊర్లలో ఉన్న మూఢనమ్మకాల మీద బాల్య వివాహాల మీద డ్రాప్అవుట్స్ మీద చేస్తుంటాం ఇక కామన్గానే ఏమనుకుంటా అంటే సామాజిక సేవ ఏ సేవ చేయాలన్నా కూడా రాజకీయ నాయకుడు చేయాలని ఒక బ్రహ్మలో ఈ సొసైటీ ఉండిపోయింది ఈ సమాజం అట్లా ఉండిపోయింది దానికి లిమిట్స్ లేదా మేడం అంటే దీనికి సోషల్ సర్వీస్కి లిమిట్స్ లేదు ఎవరైనా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం యూనిఫామ్ వేసుకుని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ యూనిఫామ్ వేసుకుని సర్వీసెస్ చేస్తుంటాం దా ఎంతో కొంత మనం మిగిలిన టైంలో చేయొచ్చు కదా అట్లా చేసే క్రమంలో చాలామంది ఇది వచ్చేస్తాడేమో అయిపోతుందేమో ఏదో జరిగేస్తాడు నిప్పులేది పొగరాదు కదా నిప్పులేది పొగరాదు నేను వాస్తవం అనేది సర్వీస్ చేస్తున్నావు కదా పొగవస్తుంది అంటున్నా అంటే సర్వీస్ చేస్తున్నా సర్వీస్ టు పొలిటికల్ సర్వీస్ కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ లేదు తమ్ముడు అంటే ఇప్పుడు సర్వీస్ మానేయమంటా మరి నన్ను అంటే మీరు మేము సర్వీస్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంకా పొలిటికల్ సర్వీస్ పోతే ఇంకే వైడ్ వేలో చేయొచ్చు కదా అని అడుగుతున్నా అంటున్నా అట్లేం లేదు రెండు వేల ఏడులో నాకేమో ఉంటుంది తమ్ముడు పొలిటి నా వయసు కూడా కాదు కేవలం మీసం తిప్పినందుకే గోరంట్ల మాధవ్ గారు ఎంపీ అయినారు నన్ను కూడా మీసం తిప్పమంటే సర్వీస్ చేస్తారు కదా ఆయన మీసం తిప్పి ఆయన మీసం తిప్పి తొడలు కొట్టి ఆయన ఎంపీ అయితే మరి మీరు సర్వీస్ చేస్తే ఎంఎల్ అవుతారేమో అని ఆలోచన ఎందుకంటే టీవీ నైన్లో మీ మీద ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది ఏ లేదు అంటే ఆర్టికల్ వచ్చిన విషయం మాకు వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పి నాకు దేంట్లో పెడితే చూసిన ఆయన దాంట్లో వాళ్ళు ఏ బేసిస్ మీద తీసుకున్నా నాకు కూడా ఐడియా లేదు అంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా విపరీతంగా ఆయన కదా తమ్ముడు దాంట్లో ఫొటోస్ అవి కేవలం మీ పేరు ఎందుకు వినిపించిందా మరి చాలా మంది సర్వీస్ చేస్తారు ఏమో తమ్మా కొద్దిగా నేను ఎత్తుకున్నాను నన్ను చూసారా మరి ఎట్లా చూసారు తెలియదు మరి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూసారు వాళ్ళు అది ఈ క్వశ్చన్ వాళ్ళకి అడిగితే మంచిగా ఉంటుంది అసలు మీరు ఎట్లా తీసుకున్నారు ఆ కాశీరామ్ గారిది ఎట్లా తీసుకుని ఎందుకు పెట్టారా అంది పెట్టకుండా ఉంటే బాగుండు కదా ఎందుకు సోషల్ సర్వీస్ ఎందుకు చేపిస్తారు అంటే మీ మనసులో ఉన్న మాట మీ మనసులో ఉన్న కాంక్ష ఏమో అదే నేను అంటున్నాను అట్లా ఏం లేదు తమ్ముడు మన అంటే మన హ్యూజ్ మెంబర్ సర్వీస్ చేయాలని ఉన్నది మన చేతన ఎంతవరకు చేసుకుంటా పోతున్నాం ఈ ఎంతవరకు చేతన అయితే అంత చేసుకుంటా గ్రౌండ్ లెవెల్ ప్రిపేర్ అయ్యారు వైరా కాన్సెన్స్ లేకపోతే ఖమ్మం ఏ కాన్సెన్స్ చూస్తున్నారు అన్న ఏ లేదు తమ్ముడు ఆల్రెడీ ఒక ఎమ్మెల్యే గారు ఒక లేడీ ఎమ్మెల్యే గారు పేరు కూడా కాశీరామ్ లేని నేను గెలుపు అనేది ఈజీ కాదు అని చెప్పేసి అన్నారు అన్నారా లేదా ఇక మా మీటింగ్లు అన్నప్పుడు ఏదో వాళ్ళ కృతజ్ఞత బాగా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి అన్న ఒక లేడీ ఎమ్మెల్యే తను కాశీరామ్ లేకుండా నేను గెలిచేవాణి కాదు గెలిచేదాని కాదు అన్నారు మరి ఫ్రంట్ హ్యాండ్ బ్యాక్ హ్యాండ్లో పని చేస్తున్నారు మరి ఫ్రంట్ హ్యాండ్కి వచ్చి నేను బ్యాక్ హ్యాండ్లో ఏం పని చేయట్లే కానీ ఇక మన
ఏ అట్లా ఏం లేదు తమ్ముడు మనకెవరు ఉంటారు తమ్ము అట్లా ఏం లేదు మనం అట్లా ఉంటే ఎట్లా ఎందుకు ఉంటుంది తమ్ముడు ఏదో ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుంది సో ఏదైతే టీవీ నైన్ లో మీరు వచ్చిన పొలిటికల్ ఫోకస్ అనేది తప్పంటారా నాకు పొలిటికల్ సంబంధం లేదు కదా దానికి అంటే వాళ్ళు ఏ బేసిస్ తీసుకున్నా అది లేవు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మరి ఆడ ఉన్న జనాల అభిప్రాయం తీసుకున్నారా ఎట్లా తీసుకున్నారా దాని మీద ఆర్టికల్ ఏమి చేసి ఉంటే వాళ్ళు వేసుకున్నారు నాకు తెలియదు అది రేపు కులం కులం కూడా వేయచ్చు అది ఏదో విషయం సేకరించుకొని అది నాది కాదు కదా తమ్మి కాంగ్రెస్ వైపు అంట లేదు తమ్మి అని నాకు అసలు ఐడియా లేదు అసలు సో అన్న బేసిక్గా మీరు మీరు చాలా కింద స్థాయి నుంచి వచ్చినారు ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్లో ఇంటర్వ్యూ చెప్పినట్టు ఇక దరిద్రం దరిద్రానికి అమ్మ మూడు అనుకోయ్య నా స్లాంగ్లో చెప్పాలంటే ఆ స్థాయి నుంచి ఇప్పుడు మీకంటూ ఒక సొసైటీలో యూ క్రియేట్ యూర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ ఓ రెస్పెక్ట్ గెయిన్ చేసుకో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అంటే ఎవ అనుకుంటే సాధించవచ్చు అనడానికి ఉదాహరణకు మీరు ఒక మాట నాకు మీకు సంబంధించిన వ్యక్తి నాకు ఒకటి చెప్పినారు మీ నాన్న ఒక పచ్చి తాగబోతు కష్టం అంత అమ్మది ఎంజాయ్మెంట్ అంటే మీ నాన్నది మీ నాన్నని ఇప్పుడు కూడా లివర్ పాడైనా కూడా బతికించుకుంటూ నా సక్సెస్ చూసినాక చనిపో నాన్న అని మీ నాన్నతో మాట అన్నారంట అసలు ఏం జరిగింది ఆ విషయం ఒకసారి చెప్పండి అంటే నాన్న చిన్నప్పుడు బాగా తాగుతుంటే నేను మానిపించేసింది నేను నైన్త్ క్లాస్లో మానిపించేసిన అప్పటి నుంచి కంప్లీట్ మారిపోయాడు మారిపోయి అద్భుతంగా ఉన్నాడు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటాడు నేను అదే అంటానంటే ఏదో ఒక రోజు పేద బిడ్డ సక్సెస్ అవుతుంటాడు కదా చూసి మురిసిపోవడానికి తల్లిదండ్రులు లేకపోతే మన సక్సెస్ సక్సెస్గా ఉండదు దాన్ని మన సక్సెస్ అయినా ఆస్వాదించే వాళ్ళు ఉండరు కొంత ఆస్వాదించే వ్యక్తులు వాళ్ళు లేకపోతే మనం సక్సెస్ అయినా కూడా సక్సెస్ కానట్టుగానే మనం ఫీల్ అవుతాం సో దానికోసం అని మా వాడిని కొద్దిగా నీట్గానే ఉంచుకున్నాయి ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాడు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాడు ఇక ఉద్యోగస్తులు రిటైర్మెంట్ ఉన్నట్టే మా నాన్న కూడా సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చింది కదా అని ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఏజ్లో అమ్మకు నాన్నకి ఇద్దరికి వ్యవసాయం మానిపించేసిన నేను నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది కదా మానిపించేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత బాగా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తుండే ఏంటంటే వాళ్ళు పని చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళు హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తుంది ఓకే ఓకే సో మళ్ళీ వాళ్ళు రీ ఎంట్రీ అయిపోయి పది వివరమణ తర్వాత విశ్రాంత అవిశ్రాంత ఆఫీసర్ లేదా పని చేసినట్టు మళ్ళీ మా వాళ్ళే వ్యవసాయం చేసుకుంటారు మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం సో బాగానే ఉన్నారు ఇప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే కొత్త జనరేషన్ కూడా ఇదే ఫీల్ అవుతాడు ఎక్కువ ఏంటంటే నేను పేదోన్ని నేను గరీబోని నేనేం సాధిస్తా ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చులే అని ఫెయిల్ అయిన తర్వాత వచ్చి నేను పేదోన్ని కదా అందుకు రాలేదు రీజన్స్ అవి రీజన్ చెప్తుంటారు ఈ సొసైటీ ఎప్పుడు సాకులు పోయినా సిద్ధంగా ఉండదు ఇప్పుడు మన క్రికెట్ ఆడినప్పుడు కొన్ని బాల్ బౌన్స్ వస్తుంది వాడు యార్ కర్లు వేస్తాడు ఇన్ స్వింగ్ వేస్తాడు అవుట్ స్వింగ్ వేస్తాడు కానీ ప్రతి బాల్ని మనం డిఫెండ్ చేసే శక్తి మన దగ్గర ఉండాలి దేన్ని మన సిక్సర్గా మలచాలి దేన్ని సింగిల్గా మలచాలి దేన్ని మన అవుట్ కట్టర్గా చేయాలంటే మనం ఆడ ఆడ ఆడాలి గేమ్ని నువ్వు గేమ్ని ఆడకపోతే ఇజ్జత్ పోతుంది బయట చూసినప్పుడు నువ్వు ఎన్ని సాగులు చెప్పినప్పుడు వాడు ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటాడు ఎవడికి కావాలో ఈ ఓడిపోయిన వాడి సంజాయిసి ఎవడికి కావాలో ఈ ఓడిపోయిన వాడి సంజాయిసి వాళ్ళకు కొట్టుకుపోయిన వాడికి లోకం జల సమాధి కడుతుంది ఒడ్డుకు చేరిన వాడికి లోకం వంగి సలాం కడుతుంది ఈ లోకం వంగి సలాం కొట్టేటట్టు మనం ఎదగాలి మన తల్లిదండ్రులు గర్వపడేటట్టు మనం ఎదగాలి వాళ్ళు గొప్పగా వాళ్ళను ఊర్లో గొప్పగా చెప్పుకుంటాడు ఎదగాలి మనం ఫెయిల్ అయితే మన తల్లిదండ్రులు బయట ముఖం చూపించలేదు మనమే ముఖం చూపించలేదు నేను చాలా సందర్భాలు చెప్పిన నేను టెన్త్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇంట్లో దాక్కున్నాయి అన్న మీరు టెన్త్ ఇంటర్ ఫెయిల్ కదా అవును ఎస్ టెన్త్ ఇంటర్ ఫెయిల్ తమ్మి నేను ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ముఖం బయట చూపించాలంటే ఇజ్జత్ అనిపిస్తుంది అమ్మ నాన్న బయటికి పోలేరు మనం పాస్ అయితే పాస్ అయిన వాడు మాత్రం ఊర్లో పదిసార్లు తిరుగుతాడు వాడు పాస్ అయినా చెప్పుకోవడానికి అందుకని నేను చాలాసార్లు ఏంటంటే మనం ఎవరినో టీవీలో చూసి మనం మురిచిపోవడం కాదు ఎవరినో పేపర్లో చూసి మనం మురిచిపోవడం కాదు మనల్ని ఒక రోజు టీవీలో చూసి రోజు రావాలి మనల్ని పేపర్లో మన గురించి సక్సెస్ స్టోరీ చదువుకునే రోజు రావాలి మనల్ని చూసి సపోర్ట్ కొట్టి రోజు రావాలని నేను అనుకుంటూ ఉంటాను సో అలాంటి ప్రతి ఇంట్లో నుంచి పేద బిడ్డ బయటికి రావాలని ఒక శిఖర స్థాయిలో ఎదగాలని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా గల్ల ఎగరేసుకొని చెప్పుకునే కొడుకుగా మనం కీర్తించబడాలని నేను అనుకుంటా అన్న మీరు పుట్టినప్పుడు ఈ పెరిగిన వాతావరణం మీకు సోషల్ మీడియా అనేది లేదు అనుకుంటా ఏం లేదు ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్కి మీరు చెప్పే మాటలు ఒక థర్టీ సెకండ్ స్టేటస్ అవుతుంది కానీ ప్రాక్టికల్ అయితే వర్కౌట్ కానీ నేను ఓపెన్ చెప్తాను కావచ్చు ఎస్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్ ఈ సోషల్ మీడియాకి కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయింది తెలుసా అన్న వాడు హోటల్ పో
హోమ్ టూర్ అని కిచెన్ ఎట్లా ఉంటుంది బాత్రూమ్ ఎట్లా ఉంటుంది మా పైకాన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇది అని చెప్తుంటారు పర్సనల్ లైఫ్ నువ్వు ఎవరిని కిడ్నాప్ కిడ్నాపర్స్ కూడా ఈజీ నువ్వు ఎక్కడ పోతున్నావు అని అంటారు సో నేను బేసిక్గా ఇది ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ఈ యంగ్స్టర్స్ ఈ సోషల్ మీడియా ఎడిక్టర్స్ అంటే ప్రతిది ప్రమోట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మీరు చెప్పేది ఏంటి ఎందుకంటే సగం సంకనాకపోవడానికి కారణం ఏం తెలుసా అన్న ఇదే ఐఫోన్ ఫోర్టీన్ ఎస్ ట్వంటీ టూ ఇది నేను వాడే ఎస్ ట్వంటీ కాబట్టి చెప్తున్నాను సగం జీవితం అనేది ఫోన్కే అయిపోతుండ్రు ఫస్ట్ పొద్దా లేచి దేవుని మొక్కే టైం అయిపోయింది ఫస్ట్ పొద్దా లేచి వాడు నిద్రలో చూసేది నా స్టేటస్ ఎంత మంది చూసేది ఎంత మంది చూసారు ఎన్ని చర్య కామెంట్ పెట్టిండ వాడు టిక్ టాక్ లో ఒకప్పుడు మీరు అని అద్భుతం చేస్తే మీరు హీరో అయ్యేవాళ్ళు కాశీరామ్ గారు ఈ స్థాయికి వచ్చి ప్రజల చేత వాటి చప్పట్లు కొడుతున్నారు జేజలు కొడుతున్నారంటే యూ క్రియేటివ్ బట్ ఈసారి కాశీరామ్ ఖాన్ ఎక్కువ వ్యూస్ నేను తెప్పించుకుంటాయి సింపుల్ నేను పిచ్చకుండా డాన్స్ లో ఆడేవో లేకపోతే చేసుకో సో ఈ టిక్ టాకర్స్ కి ఇన్స్టా రీల్స్ టిక్ టాకర్స్ అంటారు దానిని ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ దాని అయ్యా వచ్చింది రీల్స్ అని రీల్స్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ మీరు చెప్పి యూత్ కి మీరు ఎందుకంటే మీరు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు కాబట్టి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను అనుకుంది అంటే ఇక మాకున్న పరిస్థితులు మాకు నిజంగా సక్సెస్కి వెళ్ళి దగ్గర తీసుకుపోయినాము ఇప్పుడు వాళ్ళకే పాపం ఇబ్బంది అవుతుంది మాకు అప్పుడు ఫోన్లో ఉన్న మేము ఇట్లా తయారేటోళ్ళు అనిపిస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక నేను అనేది నేటి యువతకి ఏంటంటే లక్ష్యాన్ని ముద్దాడాలనుకున్నాడు మొబైల్కి దూరంగా ఉండాలి బా మొబైల్ మొబైల్ తన దగ్గర ఉందంటే లక్ష్యం దూరం అవుతుంది సో అంతిమంగా నువ్వు ఒక సైనికుడు ఏం చేస్తాడు వ్యూహం రచించుకుంటాడు కానీ తనలో కసి తనలో ఒక ప్రేరణ దాని పట్ల సంకల్పం అది ఉండాలి అది ఏంటంటే ఈ ఫోన్లు పక్కన పడేసి ఒక ఒక దీక్షగా తను ఒక అంత పెద్ద సంకల్పం చదువుతుంది తప్ప ఉద్యోగాలు రావు ఉద్యోగాలు వచ్చే పరిస్థితి లేవు అంటే తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు మా కొడుక్కి ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఫోర్టీన్ అంటే ఐఫోన్ ఫోర్టీన్ ఉండడము బైక్ అంటే బైక్ ఇవ్వడము ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఒక మనిషి ఖరాబ్ కావడానికి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మొబైల్ అన్న ఈ వ్యవస్థ ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థ ఒక మనిషి చెడు వైపు చూడాలన్న చెడుకి అక్రక్షం కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా ఇంటర్వ్యూ మిమ్మల్ని పెడతాం మీ నీతి సూత్రాలు పెడతాం మనం మాట్లాడుకున్న మంచి పెడతాం పక్కన ఒకటి అడల్ట్ కంటెంట్ పెడతా ఎవరు చూస్తారా అసలు విచిత్రమైన విషయం ఏం తెలుసా నేను చాలా స్పీచ్లలో మంచి మంచి మాటలు చెప్తుంటా నేనే ఇన్ లేరా మీరు పంపిస్తా మస్తు ఇల్లే ఒట్టిగా ఇట్లా నడిచిన నేను నడిచిన స్టేటస్ చూసారు మీరు ఏదో చూసి అది ఇంత విచిత్రం అంటే దాని మిలియన్స్ లో చూస్తున్నారు ఇది చూస్తే దాని వేలలో కూడా లేరు అది జీవితం గురించి చెప్పేది అంటేనేమో లేదు లేవు ఇంత లేరు ఎవరు ఇంత లేరు చూస్తలేరు కానీ మీరు నడుచుకుంటే స్టైల్ అయ్యేది మాత్రం ఏమో చూస్తారు అది నేను ఏంది ఇట్లా ఉన్నారు జనాలు నడుచుకుంటూ స్టేటస్ నేను చూసే కదా మిమ్మల్ని గుస్సే పెట్టింది అవును ఇది చూసి నేను అన్న కులం కుల రోహిత్ మాట్లాడుతున్నా అంటే నాకు అర్థం కాలేదు కులం కుల ఎక్కడి దాన్ని ఈ కులం కుల ఏంది ఇంటి పేరు అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఒకటే తమ్ముడు అంటే ప్రతి మనిషిలో అద్భుతమైన శక్తులు దాగా ఉంటాయి అంటే ఈ మాట నేను చెప్తున్నాను అది ఒక మిత్రుడు ఇంటికి తన మిత్రుడు వస్తాడు ఆయన బ్లైండ్ తన కళ్ళు కనిపించవు వచ్చిన తర్వాత ఆయన పార్టీ అయిపోతుంది తను వెళ్ళిపోవాలి సో ఆ గుడ్డివాడికి వెళ్ళే రూట్ తెలుసు గుడ్డివాడికి వెళ్ళే రూట్ తెలుసు కానీ ఇక తను పోతే ఎవరైనా గుద్దుకుంటారో ఇబ్బంది పడతాడేమని తన ఈ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ టార్చ్ లైట్ పట్టుకుని వెళ్ళరా అంటాడు ఆయన ఏమంటాడు అంటే నేను గుడ్డోని కదరా టార్చ్ లైట్ నాకేం లాభం రా అనుకుంటాడు అయినా తీసుకొని పోరా లైట్ ఇచ్చేస్తాడు ఇచ్చేసిన తర్వాత పోతుంటే మధ్యలో వానికి వచ్చి ఒక సైకిల్ తోటి గుద్దేస్తాడు వాడిని నరే నువ్వు కళ్ళు కనిపిస్తలే వారు అనేది నన్ను గుద్దేసినావు అని అంటే అసలు నువ్వు ఉన్నావని విషయం నాకు తెలియదు రా అంటాడు నేను లైట్ తీసుకొని వస్తాను నీకు అనిపించలేదు అన్న సో నువ్వు లైట్ ఆన్ చేస్తే కదా నాకు అనిపిస్తే లైట్ ఆన్ చేయలే వీడు లైట్ ఆన్ చేసుకుని పోతాడు అంటే అబ్దుల్ మన వివేకానందుల గారు ఒక మాట అంటారు నీలు అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్న పుస్తకాన్ని తెరవనంత వరకు ఎన్ని పుస్తకాలు చదివిన వృధే మనలో అద్భుతమైన శక్తులు ఉంటాయి ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషి ఒక యూనిక్ ఒక అద్భుతాలు ఒక్కొక్కరు ఒక శక్తి ఉంటుంది ఐన్స్టీన్కి ఎంత జ్ఞానం ఉంటుందో అబ్దుల్ కలాంకి ఎంత జ్ఞానం మనకు అంతే ఉంటుంది కానీ మనం వాడం ఎవరైతే వాడతారో అలాంటి అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు వాళ్ళు శిఖర స్థాయిలో అబ్దుల్ కలాం లెక్క అంబేద్కర్ లెక్క ఒక వివేకానందుల లెక్క త్రివర్ణ పతాకమై మన మీద రెపరెపలు ఆడుతుంటారు కామన్ అయ్యి అందరూ ఒక దానిలో దాని పట్ల కసి దాని పట్ల ఒక పిచ్చి దాని పట్ల ప్యాషన్ ఉంటే ఎవరైనా ఉంటాయి అది అంటే నేను అది మనిషికి అదే నేను అనేది ఒక మనిషి అన్నది ఒక చాలా విలువైనది మనిషి కంటే విలువైనది ఏం లేదు ప్రాణం కంటే
మందు తాగేటోళ్ళు తన శరీరం అంత విలువైన శరీరంలో యాసిడ్ పోసినట్టు పోసి ఆ శరీరాన్ని పాడు చేసుకుంటాడు ఇంత విలువైన శరీరాన్ని ఒక అద్భుతాల సృష్టికి మనం వాడాలి అద్భుతాల సృష్టి చాలా మీ శరీరంతో మనం మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టాం మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ గుండె రాదు ఈ గుండెతోటి అద్భుతాలు సృష్టించాలి మనం కానీ మనం ఆ రెండు వందల మూడు వందల కూలికి పోవడమో కూలికి పోయి రూపాయలు పాడుకో ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనుకో అనుకో దేని ఎంత ఘోరం అంటే రెండు వందల రూపాయలు కూలి పోయిన వాళ్ళకు తన శక్తి లాస్ అయ్యేది ఐదు వందల రూపాయల శక్తి లాస్ అయితే ఒక మనిషి ఆరోగ్యం లాస్ అయ్యేది ఐదు వందల లాస్ అవుతుంది రెండు వందల రూపాయలు సంపాదిస్తే మూడు వందల రూపాయలు ఆయన మైనస్లో ఉంటారు ఎప్పుడైనా అందుకని వాళ్ళు నడుము నొప్పి ఒకటేసారి వచ్చినప్పుడు ఇరవై పోయి వాళ్ళు తగులుతాయి వాళ్ళు సంపాదించి నెల మొత్తం సంపాదించాలని తగ్గుతుంది సో చాలా ఉంటాయి అట్లా మస్తు ఉంటాయి తమ్మి అట్లా వరంగల్ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కాశీరామ్ క్రియేటెడ్ ఇస్ ఓన్ ఐడెంటిటీ సరే అంటే నువ్వు చెప్తే నేను షాక్లో ఉన్నా వాస్తవం లేదు నాకు నా కూడా ఐడెంటిటీ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కింద ఒక హోటల్తో ఇంకో గుర్తు పట్టి అరే అన్న మీరు మీరు కాశీరామ్ కదా అన్న మీ వీడియోలు చూస్తాను అన్న అని వాడు మిమ్మల్ని ఇన్స్టాల్ పిల్లగాడు ఏడ మీరు ఇక్కడ వరంగల్ ఎక్కడ గి హైదరాబాద్ ఎక్కడ మీకు చూసి వాళ్ళు ఆ శర శరత్ అన్న పిల్లగాడు చూపించాను దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద మీడియా దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ యువర్ క్రియేటివిటీ సో నేనేమంటున్నానంటే వరంగల్ జిల్లాలో ఇంకేం చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా ఈ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా నేను యాక్చువల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎలక్షన్ బిఫోర్ మీరు ఒక ఉద్యమకారు కూడా రైట్ బిఫోర్ నేను తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నా అంతకుముందు నర్సంపేట నేను గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా తెలంగాణ గ్రాడ్యుయేట్ అసోసియేషన్ ఉండే దాంట్లో ప్రెసిడెంట్గా పనిచేసిన తర్వాత ఇండిపెండెంట్గానే ఉన్నాయి కానీ నేను ఎటు పోకుండా నేనే ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నా నేను అదే నేను యూనివర్సిటీలో అప్పుడు ఏం చేసిన ఒకటే తమ్ముడు అయినా అంటే సోషల్ సోషల్ కాజ్ తోటి మనం పోతున్నాం ఒకటి ఈ అవినీతి లేని సమాజం కోసం నేను కోరుకుంటున్నా ఎందుకు కోరుకుంటున్నా అంటే ఓట్ నాట్ ఫర్ సేల్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేసిన మిత్రులు ఓట్ నాట్ ఫర్ సేల్ మా ఓట్లు అమ్మబడవు అని ఒకటి అంటే మనం ఈ ఉద్యోగం చేసుకుంటే వాళ్ళ కూడా కొద్దిగా ఎవరు చేద్దామని మా ఊర్లో ఓట్లు అమ్మబడవు అని ఊరు ఊరుకో బోర్డు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందేమో నాకు అనిపించింది మై ఓట్ నాట్ ఫర్ సేల్ అందరూ డీపీ పెట్టుకోవాలి స్టేటస్ పెట్టుకోవాలి మా ఓట్లు అమ్మబడ అన్నప్పుడు ఎవరు కొనలేరు కదా కొనలేనప్పుడు నేను అవినీతి ఇక్కడనే సగం కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే నిన్న ఒక మీటింగ్లో కూడా అదే డిస్కషన్లో వచ్చినప్పుడు నేను అదే అన్నా సో ఓట్ను అమ్మనప్పుడు ఏది ఉండదు ఇక అవినీతి అక్కడ నుంచి సమూలంగా మారుతుంది ప్రతి ఇంట్లో అవినీతి ఆగినప్పుడే ఉంటుంది అందుకని అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక మాట ఉంటారు ఈ భారతదేశం అవినీతి రహితమైన భారతదేశం నిర్మాణం కావాలంటే మీ ఇంట్లోనే అవినీతి జరగకుండా ఉండాలి ఒక తల్లిదండ్రులు కొడుకులను కొడుకులు తల్లిదండ్రులు చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది ప్రతి ఒక వ్యక్తికి ఇల్లు ఉంది కదా ఆ ఇల్లులో కట్టడి చేస్తే అవినీతి ఆగిపోతుంది అని అంటారు నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఒక పేద బిడ్డ చదువుకోవాలనుకున్న కషి ఉన్న వాళ్ళు ఎన్ఐట్లో సీట్ వస్తుంది ఐఐట్లో సీట్ వస్తుంది నీటిలో మెడిసిన్ సీట్ వస్తుంది కానీ పైసలు ఉండవు వాళ్ళకు కూడా సాయం చేసే అంత శక్తి మనకు భగవంతుడు ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఒక వైద్యానికి నోచుకొని ఒక తల్లి ఒక యాభై వేల రూపాయలు పైసలు సరిపోక హాస్పిటల్కి పోదామంటే లేక అక్కడ చనిపోతున్నారు మూడు పూటలు తిండి దొరకక ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితులు చాలా ఉన్నాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా సామాజికంగా ఎదగాలి వాళ్ళు విద్యాపరంగా ఎదగాలి ఒక సమ సమాజ నవ సమాజ నిర్మాణం జరగాలని నాకు బాగా కోరుకున్నాను మనం ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడతాం సార్ ఇది మీరు కోరుకుందంటే మీ కమ్యూనిటీలో మీ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీలో ఎంత అవమానాలు ఉంటాయో నాకు తెలుసు చిన్న చూపు ఉంటుంది అసలు మిమ్మల్ని లెక్క చేయరు ఏ వ్యవస్థలు తీసుకున్న డిపార్ట్మెంట్లో కానీ పాలిటిక్స్లో కానీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కానీ ఏ ప్రొఫెషనల్ తీసుకున్నా కూడా మీకు సరైన గుర్తింపు ఉండదు రేపు కాశీరామ్ అనే వ్యక్తి ఇవన్నీ కొట్టిపడేసి ఒక స్థాయిలో ఉంటారని మీరు అనుకుంటున్నారా అన్న మీ దాంట్లో మీకు అవమానాలు ఉండాలి ఉండాలి అనుకుంటున్నా తమ్ముడు నేను ఉండాలి అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అన్న ఎందుకంటే నేను చెప్తాను మీకు కాశీరామ్కి కేవలం అంటే మీరు ఇంకొకటి ఆ పాయింట్ నేను అడుగుతాను నేను కాశీరామ్ని అభిమానించే వ్యక్తులు నేను మీ కమ్యూనిటీ కాదు నేను గట్టిగా మాట్లాడే మీ రిలీజియన్ కూడా కాదు థ్యాంక్ యూ బట్ నేను మిమ్మల్ని అవ అభిమానించి మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టినాను సో మీ దాంట్లో మీకు అవమానాలు ఏ ఫీల్డ్లో వెళ్ళినా కూడా మీకు నిజంగా కొన్ని బయట చెప్పుకోవాలి మీరు గుర్తింపు ఉండదు కానీ ఇవన్నీ ఈ అవమానాలు ఈ ఇబ్బందులని ఈ పొలిటికల్ ప్రెషర్స్ కానీ ఈ ప్రెషర్స్ కానీ మీరు అధిగమించి మీరు ఉండదు స్థానం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఎట్లా ఉంటారు మీరు ఎట్లా బరాబర్ ఉండాలనుకుంటారు కూడా అయినా ఇవన్నీ బద్దలు కొట్టాలని చూస్తున్నాయి బద్దలు
ఇది ఫండ్స్ కానీ చాలామంది తెలియదు నీ వాళ్లకు ఎద్దవరకు అంటే అంతవరకు చేద్దామని మేము ఉంటుందామండి అంటే నాకు భగవంతుడు ఎంత శక్తి ఇస్తే అంతవరకు వాళ్ళు వాడదామని చూస్తాం అక్కడ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు పేదరికంలో పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళం మనం ఇక మనకంటే బాగా పేదరికాన్ని చదివిన వాడు ఎవరు లేడు చెప్పులు లేకుండా చెప్పులు లేకు చెప్పులు లేకుండా వేల కిలోమీటర్ నడిచిన వాళ్ళము కొన్ని లక్షల దోమలు కుట్టించుకున్న శరీరం మీది లక్షల దోమలు సో మన విద్యుత్ కాంతి చూడని వేల రోజులు వేల రోజులు ఇవన్నీ చూసి వచ్చినాం బురదలో నడిచిన వాళ్ళం మట్టితో ఆడుకున్న వాళ్ళం కొన్ని టన్నుల మట్టి మన శరీరాన్నితో ముద్దాడి ఉన్నది మన తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ చెమటను వాళ్ళ రక్తాన్ని చెమట చుక్కలుగా మార్చి రూపాయ రూపాయ కూడా పెట్టుకుని మమ్మల్ని ఈడదాగా పంపారు మా లాంటి కూడా ఈ ఈ సమాజాన్ని నవ సమాజ నిర్మాణం కోసం పాటుపడకపోతే మేము కూడా ద్రోహులు కానీ నిలబడతాం మేము కూడా దోషి కానీ నిలబడాల్సి వస్తాయి కాశీరామ్కి ఇది స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ మీకు చాలా కుల పిచ్చి ఎక్కువ అంటే కుల పిచ్చి ఇన్ ద సెన్స్ ఎవరు కులం వాళ్ళకి గొప్పది ఎవరు మతం వాళ్ళకి గొప్పది ముఖ్యంగా మతం కన్నా ముందు కులం అనేది గొప్పది నా కులంకి నాకు ఎక్కువ నేను ప్రియారిటీ ఇస్తాను మే మీరు ఏమనుకుంటున్నారో నేను చెప్తా నేను అనుకుంటుంది కరెక్ట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ బికాస్ ఐఎమ్ ఎ సైకాలజీ స్టూడెంట్ అన్న ఐఎమ్ ఈజీలీ నేను కుస పెడుతున్నాను అంటే ఎన్ని పాయింట్స్ మీద పెట్టుకుంటాను మీరు ఎక్కువ శాతం మీ బుక్లు చదివిన్నాయో నేను సైకాలజీ చదివిన్నాను నేను అనుకుంటున్నాను నేను మనుషులు చదివిన బుక్లు కాదు సూషిరాజ్ పాస్ అయిన మళ్ళీ చెప్తున్నా కెమెరా ముందు చెప్తున్నా అదే మాస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది సూషి రాశి అంటే సూషి రాశి పాస్ అయిన అంటే లోపల ఆయమకి పైసలు ఇచ్చో ఏదో నేనేం సంసారం కాదు కష్టపడి రాయలేదు ఈజీగా పాస్ అయిన బట్ నాకేం సబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్ ఉంది మీరు మీ ఆలోచన అంటే మీరు ఆలోచన ఎట్లుంది అంటే మీ స్పీచ్ కానీ మీ ఫిలాసఫీలు కానీ మీ మీటింగ్లో కానీ మీ కమ్యూనిటీని బేస్ చేసుకుని ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారు మీ కమ్యూనిటీని వాళ్ళని ఎక్కువ తిప్పుకుంటారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన లేని వ్యక్తులు కూడా మీ మీద ట్యాక్లు రాసిపించుకుంటారు ఒక పిల్లగాడు ఎవరికి మీరు వాడు చచ్చిపోయేటోడు మీరు బతికిచ్చిరు వాడిని ఏది కరోనా టైంలో బతికిస్తే వాడు ట్యాటు రాసుకున్నాడు అది మీ కమ్యూనిటీ కాదు కానీ మీరు మాత్రం కేవలం మీ కమ్యూనిటీని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ స్పీచ్ ఎందుకంటే మీకు హ్యూజ్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ మీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లా ఏం లేదు తమ్ముడు ఇక్కడ కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ అని కాదు నేను నేను పుట్టిన ఊర్లలో చుట్టూ ఊర్లు ఇవే ఉంటాయి పేదరికం కూడా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు వెళ్ళి ఉంటారు అంటే నేను ఎక్కువ పేదరికము అంటే కులాలు రెండే అని అంటారు కదా ఒక ధనిక కులము పేదరికం కులము రెండు ఉంటాయని అంటారు కదా కానీ ధనికుడు ధనికుడు అయిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతారు పేదోడు పేదోడు కానీ ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఉన్న తమ్మి నీతో కలిసిన బికాస్ ఆఫ్ మన స్టేటస్ కావచ్చు లేకుండా నాకు కొద్దిగా ఇది ఉండదు మంచిగా బట్టలు వాడుతున్నాను చెప్పులు వాడుతున్నాను నాకు గుంజుకు వచ్చిన వీడికి ఏ బట్టలు లేని వానికి ఏం లేని వాడు గుంజుకు రావు సో ఇది రెండు కూడా డివైడ్ అయిపోతుంది బీసీలలో వెనక పడ్డ వాళ్ళకు కూడా మనం సాయం చేస్తాం బీసీలలో వెనక పడ్డ వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం ఎన్నికల ఉన్నది మాత్రం మీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని ఎక్కువ మీరు ఉన్నారు మీ ధైర్యం అంటే అంటే ఇంకా గట్టి చెప్పాలన్నా రేపు మీ మీద ఏదైతే ఆరోపణ వచ్చిందో ఆరోపణలో లేకపోతే మీ మీద వచ్చిన ప్రాపగండ ఏదైతే ఉందో మీరు చూస్ చేసుకున్న సీట్ కూడా మీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ఏరియాను చూస్ చేసుకుంటున్నారు అసలు నా 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 ఇప్పుడు బై అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే మేము ఉండే ఏరియాలో మాది సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఉంటుంది అప్పుడు అరవై శాతం ఉన్నారు పేదరికం తొంభై శాతం వెళ్ళే ఉంటారు అంటే టోటల్గా తీసుకున్నా కూడా పేదరికంలో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు వెళ్ళే ఉంటారు కదా మోర్ దెన్ వెళ్ళే ఉంటారు ఇప్పుడు ఆడి నుంచి ఎవరు ఉన్నా అట్లే ఉండదు నువ్వు కాశీ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ మీ మనసులు ఏముందంటే మా కులంలో కూడా ఒక మిండడు ఉన్నాడు మా కులంలో కూడా ఒక మోడు ఉన్నాడు మా కులంలో కూడా అగ్ర కులాలని పండ పెట్టేటోడు ఉన్నాడు అట్లేనే ఉండాలి అని కాశీరామ్ అనుకున్నాడు అట్లే కులము మతము ఈ ప్రాంతము పెద్ద పట్టించుకోను నేను అసలు నిన్ను పెద్ద దేవుని కూడా నమ్మా నేను మతాన్ని నమ్మా కులాన్ని నమ్మా మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించే దాన్ని నేను నమ్ముతా మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించాలంటే మనిషి కులం నాది కులం మనిషి కులం తమ్ముడు మంచి కులం బాగుంటుంది మనిషి కులం మంచి సెట్ అయితే మంచి కులం తమ్ముడు నిజమే సరే అన్న ఒకటి కాశీరామ్ అన్న నాకు మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీ కులం నా కులం కాదు కదా ఇప్పుడు ఆ పిల్లగాడు కలిసి కదా దాని మీద మనం వస్తున్నాను వాళ్ళ కులం నా కులం కాదు 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 అయినా కూడా ఎందుకు కలిసి ఇవన్నీ నన్ను చెప్పమంటే చెప్తాను నేను నేను చెప్తున్నా కదా ఆ వాకింగ్ స్టైల్కి ఆ యాటిట్యూడ్కి ఆ సర్వీస్కి కానీ నీ వెనకాల ఒక ఆర్మీ ఉంది రేపు ఈ ప్రోమో అని రేపు ఇంటర్వ
సలహాని ఇస్తా మనకి సామాజిక అయినా నేను తోడ్పాటుని ఇస్తా వంద శాతం ఉంటా డెఫినెట్లీ అన్న సందిగ్ధంగా అయితే ఉండను అంటే మధ్యలో అయితే ఉండను అంటే ఇన్బ్యాలెన్స్ గా అయితే ఉండను బరాబర్ పేదోడు గరీబోడు గోసవడ్డోడు ఇబ్బంది పడ్డోడు వన్ సైడే ఉంటా నేను ఎస్ సో ఫైనల్ గా అంటే మీకు ఒకటి చెప్తా నేను అంటే నేను మా అమ్మ నాన్న ఒక థియేటర్ తీసుకుపోయి నేను ఏషియన్ మాల్ అని వరంగల్ శ్రీదేవి ఉండే అనుకుంటా అదే నాన్న ఏషియన్ శ్రీదేవి మాల్ దాంట్లో తీసుకుపోయినప్పుడు మా నాన్న మేము కూర్చున్నప్పుడు పాప్ పాప్కార్న్ ఏదో ఉంటాయి కదా తమ్ముడు పాప్కార్న్ అది ఏదో ఉంటుంది కదా పాప్కార్న్ అది తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఒక దానిలో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దానికి మా అయ్యని మేము సినిమా చూస్తున్నాం అది సినిమా పేరు ద లయన్ కింగ్ అని త్రీ డీ పిక్చర్ అది ఎందుకంటే మామూలు సినిమా నేను చూసినా కానీ త్రీ డీ పిక్చర్ చూపిద్దామని చూపించినా నేను ఆ టైంలో ఈ పాప్కార్న్ ఒకటి తెప్పించిన ఇది ఎంత అని మా నాయన అడుగుంటే దీన్ని నూట యాభై రూపాయలు అయిందా నేను అది కేజీలు ఎంత అయితే రా అన్నాడు కేజీలు అయినాడు ఇరవై అయితే అని నేను ఇరవై అవుతాయి అవి ట్వంటీ చేయొచ్చు కేజీ ఇరవై రూపాయలకు అమ్ముతాం కదా అంటే ఇదే ఇరవై రూపాయలకు నువ్వు అమ్మిన దాన్ని ఇక్కడ నూట యాభై రూపాయలు చొప్పున ఇరవై చేసి మూడు వేలకు అమ్ముతున్నారు ఇది వీళ్ళ స్కిల్స్ నువ్వు ఎదిగిపోయారు వీళ్ళు మన ఆడనే గోస పడుతున్నావు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా మనలో కూడా ఇలాంటి తయారు కావాలని నేను అనుకుంటా సో పేదోడు కూడా ఇలాంటి మార్కెట్ అలాంటి స్కిల్స్ ద్వారా నువ్వు బయట రావాలని అనుకుంటున్నా స్కిల్స్ తోటి నువ్వు వచ్చినావు తమ్మి స్కిల్స్ అనేది ఇప్పుడు ఏమున్నది నువ్వు ఒక కుల్లం కుల్లాన్ని ఒకటి పెట్టుకున్నావు ఓ మొత్తం రచ్చ రచ్చ మ్యూజిక్ పెట్టేస్తున్నావు ఓ నాలుగు కాట్లు వేస్తున్నావు వాని మీద వాని భయభ్రాంతం గురి చేస్తున్నావు అటాక్ చేసి పడేస్తున్నావు ఆయన డిఫెన్స్ చేయలేక ఆగం ఆగం అవుతుంది కెమెరా తెలియక ఇది చేసి ఆగం మొత్తం అని గుల్ల గుల్ల చేసిపోతున్నావు అది జనాలకు ఎక్కింది అది ఒక మార్కెటు నీ బాడీని నీ తెలివిని స్కిల్స్గా మార్చుకొని వెళ్ళిపోతున్నావు సో ఇలాంటి కుల్ల కుల్ల లాంటి వాళ్ళు ఊర్లో మస్తు గుల్ల గుల్ల ఉన్నారు గంప గంప ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళని కూడా గుర్తించాలి వాళ్ళని కూడా గుంజుకోరాలి మనం దాంట్లో కాశీరామ్ ఉండొచ్చు కుల్ల కుల్ల ఉండొచ్చు చాలా మంది ఉండొచ్చు అంటే అందుకే కదా అన్న మీరు ఎక్కడో నూట యాభై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండడం గూసుకొచ్చిన సి ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ యూర్ ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే ఓన్లీ పర్పస్ థింగ్ నా అన్నని ఎందుకు కూర్చోబెట్టినాను అంటే కూడా ఆ వ్యక్తి ఈజ్ నథింగ్ బిఫోర్ ఇన్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యమ ఉన్న టైంలో ఈజ్ నథింగ్ నౌ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ సౌండింగ్ ఎట్లుంటుంది తెలుసా అన్న సక్సెస్ సౌండింగ్ నన్ను నాకు తెలుస్తుంది నేను రోడ్ మీద పోతే నాతో సెల్ఫీలు దిగుతారు నన్ను పోయినప్పుడు అన్న ఈ ప్రశ్న ఎట్లా అడిగినావు అన్న యువర్ గుడ్ అన్న నువ్వు అందరి యాంకర్ల కన్నా డిఫరెంట్ అన్న యువర్ ఎ ట్రూ జర్నలిస్ట్ అన్న అది అని అనుకోడు ఆ సక్సెస్ సౌండ్ మా అమ్మ కానీ మా భార్య కానీ మా మిగతా వాళ్ళు ప్రౌడ్గా చెప్తున్నారు అయితే నేను కూడా అంటా అంటే ప్రతి ఒక్క యువకుడికి ఈ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండాలి బేసిక్లీ నేను ఇన్స్పిరేషన్ ఇంటర్వ్యూలే చేయను కానీ ఈ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇంటర్వ్యూలో ఉండాలి బికాస్ అన్న చెప్పినట్టు సాధించాలనుకుంటే సాధించవచ్చు కానీ కారణాలు వెతుకూడదు నాను ఆ బాల్ వేసినోడు అరే వాడు యార్కరీ వేసిన కాబట్టి అవుట్ అయినా అంటే అది నీ మూర్ఖత్వం వాడు యార్కరీ అయ్యి వాడు ఫుల్ టాస్ చేయండి వాడు ఇన్ స్వింగ్ అయ్యని అవుట్ స్వింగ్ వేసినా కూడా మనం బయటికి బౌండరీ బయట కొట్టాలి ఫిరోజ్ ఖాన్ చెప్పినట్టు రోహిత్ సిక్స్ వేస్తే నేను రోహిత్ సిక్స్ నేను వాట బౌలింగ్ వేస్తే నేను స్టేడియం బాల్ దొరకదు అట్లా అట్లా ఆ రేంజ్లో ఆయన ఆడతాడు సో నేను ఏమన్నానంటే దిస్ నేను ఏదో డిపార్ట్మెంట్ టార్గెట్ చేసావు డిపార్ట్మెంట్ కించపరచడానికి ఓ ఇంటర్వ్యూ నేను చేయడం లేదు ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బయట వాస్తవాలు చెప్పాలని చెప్పినాను సో అన్న చెప్పినట్టు ఇది నా పరిధిలో సంబంధించింది కాదు డెఫినెట్లీ అన్న ఏసీపీ ర్యాంక్ ఆ ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ పార్ట్ టూ పెడతా నేను అప్పుడు నేను ఇంకా లోతు అడుగుతానన్న బట్ టు బి ఆనెస్ట్లీ సక్సెస్ కావాలనుకున్నోడికి ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ అనుకుంటున్నాను కాజీరామ్ గురించి నేను చెప్పింది తక్కువ ఒక వన్ పర్సెంటే సార్ గురించి నేను చెప్పింది వన్ పర్సెంటే మీరు ఇంకా యూట్యూబ్లో వెళ్ళండి తన ఇంట్రా ఫాలో అవ్వండి తన ఆర్టికల్ చదవండి లైఫ్లో సక్సెస్ కావాలి ఏం చేయాలంటే ఈ ఇన్స్టాలు ఈ టిక్టాక్లో ఫేస్బుక్లో వేవ్ చూస్తే గూగుల్ చూస్తే కాదు ఇట్లాంటి ఇన్స్పిరేషన్ పర్సన్ చూస్తే చాలు సీరియస్గా చెప్తున్నా నేను మేము పొగడతలేను తమ్ముడు అంటే ఒక ఏం లేని స్థాయి నుంచి ఈ స్థాయికి వచ్చినారు ఈ స్థాయి అంటే మీరు అనవచ్చు స్థాయి అనేది ఒక రేంజ్లో ఒక కారులోనో లేకపోతే మనం వేసుకున్న బట్టల్లోనో మనం ఇచ్చే అపీరియన్స్లోనే కాదన్న మన గురించి నలుగురు మాట్లాడినప్పుడే అదే మన స్థాయి అన్న థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు మన గురించి నలుగురు మాట్లాడాలి మీ గురించి రోహిత్ మాట్లాడినాడు మీ గురించి వారం రోజులు చుట్టూ తిరిగినాడు మీ గురించి నేను ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడినాను ఫైనల్గా మిమ్మల్ని కూర్చోబె
మీ ఎడ్యు మీరు చెప్పే ఈ సబ్జెక్టులు కూడా ఫిలాసఫీలు ఈ థీమ్స్ కూడా డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉండాలి పోలీసు అంటే మేము చెప్తున్నాం కదా మీరు ఛాతి లేపిట్టు కదా మేము కూడా ఛాతి ఇట్లా లేపి ఉండాలి అరే మా పోలీస్ రా బాబు అనాలి పోలీసింగ్లో నీకు అంటే మొత్తం ఇండియాలో ఇండియాలో మంచి పోలీసింగ్ మనది వాస్తవానికి తెలంగాణ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ఏపీలో ఈ రెండు చూసుకుంటే చాలా మంది ఆఫీసర్లు కూడా దీన్ని చూజ్ చేసుకుంటారు అంత మంచి పోలీసింగ్ ఉంటుంది అమ్మ మీరు ఇక్కడ ఉండే బట్టి ఇట్లా అనిపిస్తాను కానీ ఒకసారి వేరే స్టేట్ పోయి రావాలి మీరు అప్పుడు తెలంగాణ ఎంత అద్భుతమో లేకుంటే ఏపీలో ఉన్న పోలీసింగ్ ఎంత నిజం తెలంగాణ పోలీసింగ్లో టాప్ మోస్ట్ పోలీసింగ్ ఇది నీకు గ్రౌండ్స్ యూనిట్లలో ట్రైనింగ్ చేయడం కోసం వేరే వేరే దేశాల నుంచి వేరే వేరే దేశాల నుంచి ట్రైనింగ్ చేసుకుని పోతారు ఇక్కడ వచ్చి అంత మంచి యూనిట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంత మంది డివిజన్ అయిపోయి వేరే వేరే వర్క్లు అట్లా చేస్తున్నారు చాలా అద్భుతమైన వ్యవస్థ ఉంది అందుకే అన్న ఆరు లక్షల మంది మీ డిపార్ట్మెంట్ అప్లై చేసుకున్నారు కానిస్టేబుల్ వాళ్ళు మీరు చెప్పే మాట ఏంటి నేను చెప్పేది ఒకటే ఇప్పుడు అండ్ మోర్ ఎవరు కేసీఆర్ గారు కూడా కేవలం పోలీస్ వ్యవస్థ మీద బాగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది అన్న ఎక్కువ అవే జాబ్స్ ఉన్నాయి అవే ఉంది కాబట్టి నేను వచ్చే నూతన ఉద్యోగులను అంటే వచ్చేది ఏంటంటే అవకాశాలు మళ్ళీ మళ్ళీ రావు ఒకటేసారి వస్తుంది వచ్చినప్పుడే కొట్టి పడేయాలి మన దమ్మ ఎందుకు చూపించుకోవాలి అప్పుడే మన గమ్యాన్ని ముద్దాడుకోవాలి ఒకసారి మిస్ అయితే మళ్ళీ రెండు మూడు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాంటి అవకాశం ఇవ్వద్దు ఆ లోపే పెళ్లి చేసేస్తారు పిల్లలు వచ్చేస్తారు ఇంత ఇబ్బంది అయిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వద్దు దాని పట్ల పిచ్చి ప్రేమ కసి మీలో ఉంటే మీరు కొట్టేస్తారు ఆ కసి ఏదో దుకాణంలో దొరుకుతుందనో చాక్లెట్ లెక్కనో పిప్పర్ మెట్ లెక్కనో కాదు అది కొత్తిమీర మరీ కాదు ఆ కసి మీలో మీలో మీ మీ బాడీలో మీ గుండెలో ఉండాలి అది దేహం ఉంది ప్రాణం ఉంది నెత్తురుంది సత్తు ఉంది ఇంత కన్న సైన్యం ఉండున ఆశ నీకు వస్త్రమవును శ్వాస నీకు శస్త్రమవును దీక్ష కన్న సారదేవురురా నిరంతరం ప్రయత్నం ఉన్నదా నిరాశకే నిరాశ పుట్టదా నిన్ను మించి శక్తి ఏది నీకు నువ్వు బాసట అయితే ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి ఎప్పుడూ వదులుకోవద్దురా ఓనమి ఎప్పుడు ఓటమిని ఒప్పుకోవద్దు మనం మన లక్ష్యాన్ని మన గమ్యాన్ని మనం ముద్దాడాలి అంతిమంగా దాన్ని రీచ్ అయినప్పుడే ఈ లోకం ఈ సమాజం అంత సప్పట్లు కొడతాయి మనం ఎంతో అనుమానంతో అవమానంతో చూసిన ఈ సమాజం ఎంతో చిత్కారానికి గురి చేసిన ఈ సమాజం ముందు నువ్వు తలెత్తుకొని నీ విజయమే అందరికి సమాధానం కావాలి సక్సెసే అందరికి సమాధానం తమ్ముడు ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఆ సక్సెసే సమాధానం కావాలి ఆ సక్సెస్ తోటి మీరు అందరు వస్తారని నేను అందరికి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త న్యూతన న్యూ యాస్పిరెంట్స్కి బాగా చదవండి రాణించండి అంతిమంగా ఉద్యోగాన్ని కొట్టండి అండ్ వీ ఆల్వేస్ సెల్యూట్ యూ టూ అన్న థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు ఈ సెల్యూట్ వంద మంది పోలీసులకి రానున్న రోజుల్లో వంద మంది కాశీరాములు కనబడాలి ఆ వంద మంది వెయ్యి కావాలి వెయ్యి లక్ష కావాలి ప్రతి ఒక్కరు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని మా ఇంటి వ్యక్తి మా ఇంట్లోడు మా పెద్దోడు మా పెద్ద కొడుకు మా పెద్ద తమ్ముడు అని అడిగి ఫీల్ అయ్యే రోజు ఖచ్చితంగా ఈ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్లో చూడాలి అండ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అండ్ మళ్ళీ కొంచెం నేను నా పరిధి మించి అడిగినాను బట్ ఆ పరిధి మించి మస్తు అడిగినావు దాన్ని మరి ఏం చేస్తావు ఏం చేయవు మా ఎడిట్ చేసుకుంటా ఏం చేసుకుంటా ఎడిట్ లేదు ఏం లేదు కులం కుల నో ఎడిట్ కట్స్ రా నా నాకున్న బాధ్యత వరకు నేను చెప్పిన నువ్వు పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్లు కూడా నాకు అడిగితే నేనేం చేస్తా నేను చదువుకుని నేను చదువుకున్న చదువు సెవెంత్ ఎయిత్ చదువుకున్నా అనుకో సెవెంత్ క్లాస్ క్వశ్చన్ కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్ అడిగితే నేను ఆన్సర్ చేయలేను కదా క్వశ్చన్ మాత్రం అడుగుతున్నావు నా ఆన్సర్ నేను చేయలేను ఈ అడగాల పరిస్థితి వచ్చింది అడిగినాను బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అండ్ మిమ్మల్ని చూసి రానున్న కొత్త ఆఫీసర్ కానీ కొత్త ఈ ఈ బట్ ఈ కానిస్టేబుల్ కానీ కొత్త ఎస్ఐలు కానీ మిమ్మల్ని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలి అండ్ అండ్ సో పోలీస్ అంటే కేవలం డ్యూటీ మాత్రం చాలా మంది సర్వీస్ కూడా చేయాలి ఈ పొలిటికల్ సర్వీస్ కదా పోలీస్ వాళ్ళ అంటే కేవలము ఈ రాజకీయ వ్యక్తులకి రాజకీయ నాయకులకి మాత్రం సలాంగిరి గులాంగిరి కాకుండా మా లాంటి కామన్ ప్రజలకు కూడా చాలా మంది ఉంటారు తొంభై తొమ్మిది శాతం ఇదే ఉంటారు తమ్ముడు చాలా మంచి సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఎక్కడో ఒక వన్ పర్సెంట్ అట్లా ఉండి ఉండదు ఎందుకంటే ఇంట్లో తమ్ముడే ఉంటాడు మన ఇంట్లో తమ్ముళ్ళే ఉంటారు మాడైన వాడు ఉంటాడు మన ఇంట్లో మన మన ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు అదే తాగగ్రా అంటే తాగుతాడు మన మన దాంట్లోనే మన చిన్న చిన్న సొసైటీలోనే ఉంటుంది ఇది కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ అన్న ప్రతి ఒక్కరు హీరోలు అవుతారు ప్రతి అవకాశం అన్న నేను అంటే కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే అన్న నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఈ టూ తెలుగు స్టేట్స్లో ఒక సిఐలు ఎంపీలు అవుతున్నారు ఐఏఎస్లు కలెక్టర్
పొలిటికల్ సర్వీస్ అనేది అది పెద్ద మహా పెద్ద తమ్ముడు అది మన వాళ్ళు అయితే తమ్ముడు అది అయినప్పుడు భగవంతుడు ఉంటే అయితే లేకుంటే లేదా పెద్ద పెద్దలకు అయితే అంటే ఎందుకో మన ప్రయత్నం లిప్పు లేదు పొగ రాదు టీవీ నైన్ ఎట్లా వచ్చిందని నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను నేను కష్టం వచ్చినట్టే మనలో ఎవరైనా ఇబ్బంది వస్తే మీకు ఫోన్ కొడతాను అది చేసి పెట్టండి అన్న అంటే ఈ పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకోరు ఇడిచిపెట్టాలి అని కాదు ఎవరికైనా చదివించిన వాళ్ళకి అంటే మీరు సగం జీతం కాదు కాబట్టి ఆ సగం జీతంలో ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాలంటే మీకు ఫోన్ కొడతాను చేయండి అన్న హెల్ప్ చేయండి అన్న ఓకే తమ్ముడు తప్పకుండా ఇస్తా ఫైనలీ అన్న ఏం వద్దులే అన్న ఇప్పటికి చాలా మంచి ఇంత నీది మాటలు నేను ఈ నాకే నేను మారుతానే అని భయం అవుతుంది రోహిత్ రోహిత్ లానే ఉండాలి అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ అన్న ఉంటానన్న జై తమ్ముడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్